వరల్డ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో ఎలాంటి ఐఎల్స్ రాయకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కాలర్షిప్ అందుకోవాలంటే కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నీలక్ష్మి గుప్క జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును కలిశారు ఏదైతే ఉమ్మడి మేనిఫెస్టో గతంలో వాళ్ళు ప్రకటించారు పవన్ కొన్ని అంశాలు చేర్చడం ఇవన్నీ జరిగింది తర్వాత క్షేత్ర స్థాయిలో కార్యాచరణ మొదలవుతుంది అనుకున్నా ఎక్కడ అడుగు ముందుకు పడని పరిస్థితి సో ఈ భేటీ తర్వాత అయినా కార్యాచరణ ప్రకటిస్తున్నారా ఏ విధంగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది ప్రజలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుత అంశాలపై మనతో మాట్లాడడానికి వైఎస్సీపీ యూకే కన్వీనర్ చింతా ప్రదీప్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడారు సార్ నమస్తే నమస్తే అమ్మా ముందుగా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారాలు మీకు కూడా మా బెస్ట్ విషెస్ ఒక మంచి మాట అన్నారమ్మా మీ ఇంట్రొడక్షన్ లో అడుగు ముందుకు పడట్లేదు అన్నారు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోతే గుండె ధైర్యంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడుగు ముందుకేశారు ప్రజల మధ్యలో ఉన్నారు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసిన ఏ రోజు కూడా అదరకుండా బెదరకుండా నేను ప్రజల్లో ఉంటాను పోరాటం సాగిస్తానని చెప్పేసి అలు పెరగని పోరాటం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది గుండె ధైర్యం అంటే నాన్నను కేవలం అక్రమ కేసుల్లో జైల్లో పెడితే ఏదో తప్పు చేశాడని నాన్నను కేవలం జైల్లో పెడితే ఢిల్లీకి పారిపోయి ఇరవై ఐదు రోజులు దాక్కున్నాడు పుత్రరత్నం నారా లోకేష్ అది మనం అందరం చూసాము కార్యకర్తల్ని నాయకుల్ని గాలి కొదిలేసి ఢిల్లీకి పోయి విగ్రాజు దగ్గర ఇరవై ఐదు రోజులు దాక్కున్నాడు ఇరవై ఐదు రోజులు అనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ దాక్కున్నాడు రాలేదు ఇంక పక్కకు కూడా రాలేదు అది వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళ పార్టీకి ఒక విధి విధానాలు అంటూ లేవు నేను ఇలాంటి ఎథిక్స్ తో నేను ముందుకెళ్తాను నాకంటూ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి నాకంటూ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి నా కార్యకర్తలకు నేను ఇలా అని చెప్పి దిశానిర్దేశం చేస్తాము అన్న ధ్యాసే లేదు అది ఒక సినిమా ఉందమ్మా మీరంతా చిన్నపిల్లలు అనుకుంటే మీరు చూసి ఉంటారు ఆ ఒకటి అడక సినిమా అని చెప్పేసి అందులో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి చెల్లెలు ఒక ఆవిడ ఉంటది అన్నయ్య నాకు పెళ్లి చేస్తావా లేకపోతే పాలవాడితో నేను జంపు అన్నయ్య నాకు పెళ్లి చేస్తావా లేకపోతే కూరగాయల అమ్మేవాడితో నేను జంపు లేకపోతే స్టేషన్ మాస్టర్ తో నేను జంపు అంటుంటది సేమ్ తెలుగుదేశం పరిస్థితి అట్లుంది నాకు నాలుగు ఓట్లు వేస్తారా బీజేపీతో పోతా నాకు నాలుగు ఓట్లు వేస్తారా జనసేనతో పోతా నాకు నాలుగు ఓట్లు వేస్తారా కాంగ్రెస్ తో పోతా అసలు నేనంటూ ఒక నున్నాను నా పార్టీ కంటూ కొన్ని విధి విధానాలు ఉన్నాయన్నది తెలుగుదేశం వాళ్ళు మర్చిపోయి చాలా సంవత్సరాలు అయింది పార్టీలు పొత్తులో ఉండి ఇద్దరు పక్క చూపులు చూస్తున్నారన్న ప్రచారం బాగా జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక పవన్ విషయంలో అన్నట్టుగా కూడా పవన్ కూడా మన కార్యకర్తల్ని అంటే వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం ఏంటి అంటే పవన్ చెప్పిన మాటలు వాళ్ళని ఇండైరెక్ట్ వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టు నచ్చకపోతే నచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు కోవట్లుగా భావిస్తాం ఇటువంటివన్నీ అది కూడా క్లియర్ గా వైఎస్ఆర్ సిపిలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు అసలు ఒక నాయకుడుగా అంటే నాకు పవన్ కళ్యాణ్ మీద మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా నాకు వ్యతిరేకత లేదు సినిమాల్లో నేను ఒకప్పుడు అంటే నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ ని కానీ ఆయన రాజకీయాలు చేసే విధానం ప్రతిదీ తప్పే ఆయనకు చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కొంచెం సలహాలు ఇస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మన ఒక మాట అన్నాడు కార్యకర్తల మీటింగ్ లో విజయవాడ దగ్గర కదా ఆయనది కాజా దగ్గర అనుకుంటా హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది అక్కడ నేను ఓడిపోగానే నేను ఓడిపోగానే నా చుట్టుపక్కల జనాలు కూర్చొని నాకు ఉచిత సలహాలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు అదే నేను సినిమా షూటింగ్ లో ఉంటే నా గేటు దగ్గర కూడా వాళ్ళని రానియను అది వాళ్ళ అర్హత వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారనే మాట అన్నాడు అది చాలా 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 తప్పు మాట అమ్మా అది ఇప్పుడు సినిమాలు అన్నవి దర్శకుడు కత్త రాసేవాడు నిర్మాత హీరో ఈ నలుగురు మెయిన్ డిసిషన్ తీసుకుంటారు కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో అలా ఉండదు అఫ్ కోర్స్ నువ్వు ఒక పార్టీకి పెద్ద అయిండొచ్చు కానీ నువ్వు సలహాలు సూచనలు తీసుకోకపోతే నీ భవిష్యత్ అగమ్య గోచరమే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కు జరిగేది కూడా అదే అమ్మా ఎవరు ఆయన చుట్టూ ఉండి ఆయన అంటే సొంతంగా నాశనం చేసుకుంటున్నాడా లేకపోతే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు నాశనం చేస్తున్నారా నాకు అర్థం కాదు తెలంగాణలో ఉదాహరణ తీసుకుంటే నేను ఒకటి చేశానమ్మా బర్రెలక్క వర్సెస్ గొర్రెల అది చాలా ఫేమస్ అయింది బాగా బాగా వెళ్ళిపోయింది ఆ కానీ అంటే ఇప్పుడు సరే హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రావాలంటే టైం పడుతుంది వేరే వేరే ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండొచ్చు ఓకే కాదని ఒక రాజకీయ నాయకుడికి పార్టీ పెట్టిన రాజకీయ నాయకుడికి నాకు తెలిసి భారతదేశ చరిత్రలో ఎలక్షన్స్ కంటే పెద్ద సమస్య ఏది ఉండదు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా ఏది ఉండదు ఏ రాజకీయ నాయకుడికైనా ఎందుకంటే మనం ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేసి మన సత్తా నిరూపించుకుంటేనే మనం అధికారాన్ని చేపట్టచ్చు లేకపోతే ప్రజల్లో ఆ గౌరవం పెరుగుతుంది నువ్వు ఎన
పదహారు రోజులు నువ్వు వెళ్ళి ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో రెండు రెండు రోజులు నువ్వు ప్రచారం చేసింటే బరిలాక కంటే నీకు ఓట్లు ఎక్కువ రావా నువ్వు అంత బిజీగా ఏమన్నా నా ప్రశ్న అదే ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీగా నువ్వు నడిపి ఒక రాజకీయ పార్టీ నడిపించేటప్పుడు ఎలక్షన్స్ కంటే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఇరవై తొమ్మిదో ముప్పై రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదమ్మా అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉండి మూడు సార్లు తెలంగాణకు వచ్చి ప్రచారం చేశాడు నువ్వు అదే తెలంగాణలో ఉండి కూకట్పల్లికి మీ ఫామ్ హౌస్ కి ఆరు గంటలో వెళ్ళొచ్చేము నువ్వు రెండు గంటలు కూకట్పల్లిలో ప్రచారం చేస్తావా అసలు ఆయనకు ఇంట్రెస్ట్ లేదమ్మా ఆయనకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు రాజకీయాల మీద అవగాహన లేదు రాజకీయాలు చేయాలన్న శ్రద్ధ లేదు ఏదో ఎవరో ప్యాకేజ్ ఇస్తే నేను వచ్చా అన్నట్లు ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు నిన్న కదమ్మా వీళ్ళిద్దరు భేటీ అయింది చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటమ్మా ఆ భేటీలో నుంచి ఏమి అంటే ఇప్పుడు ఫ్రూట్ జ్యూస్ ను పిండి తెక్కిన జ్యూస్ వచ్చినట్లు ఫ్రూట్ ను పిండితే నిన్న ఆ భేటీలో నుంచి ఏం బయటకు వచ్చింది ప్రోడక్ట్ అమ్మా వీళ్ళకి సార్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా అంటే కాంగ్రెస్ తో కలిసి నడవకపోతే తెలంగాణ ఫలితాలు రిపీట్ అవుతాయేమో అన్నట్టు చంద్రబాబు గారు ఇండైరెక్ట్ గా ఒత్తిడి తెస్తున్నారు అన్న ప్రచారం ఒకటి నడుస్తుంది సార్ ఇక్కడ ఇంకో గమ్మత్ అయిన విషయం అమ్మా నాకు తెలిసి మరి ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం ఉంది కదా రేవంత్ రెడ్డిది ఇప్పుడు ఏమన్నా విష్ చేసేమో నాకు తెలియదు కానీ అంటే నేను ఈ రోజు ఉదయం యూకే టైమ్ లో నిద్ర లేచేంత వరకు చంద్రబాబు గాని లోకేష్ గాని రేవంత్ రెడ్డికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయలేదు నాకు తెలిసి అండ్ యాక్చువల్లీ బాగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఇంకా తెలుగుదేశం వల్లనే కాంగ్రెస్ గెలిచింది అది ఇది అని చెప్పేసి బాగా ప్లాన్ చేసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యారు కానీ అంటే ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా చంద్రబాబు నాయుడుకి అనుకూలంగా వచ్చాయి ఎక్కడ రాజస్థాన్ లో ఛత్తీస్గఢ్ లో మధ్యప్రదేశ్ లో కానీ యాక్చువల్ రిజల్ట్ వచ్చే లోపల డామిట్ కథాటం తిరిగిందని ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ గెలిచింది బీజేపీ ఆ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పరిస్థితి ఏంటంటే కక్కలేను మింగలేను అనే పరిస్థితులు ఉండదు ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో బీజేపీతో పోవాలంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ని మనం ఏం అనకూడదు అంటే పొగడకూడదు నా వల్ల గెలిచిందని చెప్పకూడదు ఒకవేళ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ తో వాళ్ళు బాగా ములాఖత్ అయ్యి కాంగ్రెస్ తో స్నేహం చేసి నా వల్లే కాంగ్రెస్ గెలిచిందని ఇక్కడ చెప్పాడే అనుకో ఆంధ్రాలో బీజేపీ వాళ్ళతో పోవడానికి అసలు ఆస్కారమే ఉంది అండ్ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆంధ్రాలో కాంగ్రెస్ అనేది లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పుంజుకుండే కన్నా ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే కొంచెం ట్రెడిషనల్ కాంగ్రెస్ ఓటు వాళ్ళకు ఉంది కానీ ఆంధ్రాలో కాంగ్రెస్ లో ఉన్న ప్రతి చిన్న పెద్ద నాయకుడు అందరు వెళ్ళి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేయరు సో ఇంకా అక్కడ కాంగ్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది అన్న క్వశ్చన్ లేదు ఇంకొక ముప్పై నలభై యాభై ఏళ్ళు అయినా కానీ కాంగ్రెస్ కు ఐదు కోట్లు పది కోట్లు నియోజకవర్గంలో వస్తాయన్న ఆస్కారం కూడా లేదు ఎవరు లీడర్ కూడా లేరు సో అక్కడ కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్ల లాభం లేదు చంద్రబాబుకి కానీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలవడం నా గొప్ప అని చెప్పుకుంటే ఏదో నాకు కొంచెం పేరు వస్తుందని ఉబ్బలాట పడుతున్నాడు సో అటు ఇటు అర్థం కాక తర్జన భర్జన పడుతూ నేను నా కొడుకును అంటే పెంపుడు కొడుకుని ఏమన్నా పిలిపించుకుని దత్తపుత్రుని పిలిపించుకుని ఏమన్నా మాట్లాడారమ్మా వీళ్ళు మాట్లాడే దాంట్లో కొత్త విషయాలు ఏముంటాయి చెప్పండి మొన్నటి వరకు ప్రచారంలో కానీ తెలంగాణలో పరోక్ష మద్దతు ఇస్తున్నారని అది అంటే చెప్పాలంటే బహిరంగ రహస్యమే కదా సార్ గాంధీ భవన్ లో సెలబ్రేషన్స్ లో కూడా టీడీపీ జెండాలు అవి కనిపించాయి కానీ తర్వాత సడన్ గా లోకేష్ చంద్రబాబు కలిసి ఒక ప్రకటన చేయడం ఎందుకంటే అది తెలంగాణ ప్రజల తీర్పు సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా ఎందుకు సార్ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అంటే బీజేపీకి భయపడ్డారు అనుకోవచ్చు ఏంటి సార్ ఎగ్జాక్ట్ అదే మా రీజన్ అక్కడ మూడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఎప్పుడైతే మంచి ఫలితాలను సాధించిందో వీళ్ళు భయపడ్డారు వద్దు మనం ఇక్కడ కాంగ్రెస్ కి ఏం సపోర్ట్ చేయదు ఎంత సిగ్గుమాలిన చర్యమ్మ అంటే గాంధీ భవన్ దగ్గర తెలుగుదేశం అభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టారు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని అక్కడ తాకట్టు పెట్టారు గాంధీ భవన్ గేట్ల దగ్గర పోయి ఆడ జెండాలు ఊపి వాళ్ళు ఏమన్నా గేట్ల దగ్గర ఉండే కాపల కుక్కలా తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎంత దారుణం అంటే అమ్మా ఇప్పుడు జోక్స్ అపార్ట్ రాజకీయ పార్టీలు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వెళ్ళకూడదు అది అసలు చాలా హేయమైన చర్య రామారావు గారు పార్టీ పెట్టింది ఆ పసుపు జెండాను సృష్టించిందే ఆ గాంధీ భవన్ కు ఆపోజిట్ గా జీవితం మొత్తం రామారావు గారు ఆ గాంధీ భవన్ సైడ్ కూడా చూసిండ్రు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నుండి పోరాడిందే కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఆ గాంధీ భవన్ తో నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ జెండాలు ఊపుతున్నారంటే ఇంకా ఎంత సిగ్గుమాలిన చర్య అసలు చాలా దారుణం అమ్మా ప్లస్ మనం ఆ రిజల్ట్స్ కన్నా చూస్తే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఇరవై తొమ్మిది స్థానాల్లో పద్దెనిమిది చోట్ల బీఆర్ఎస్ గెలిచింది మూడే మూడు కాంగ్రెస్ గెలిచింది ఏడు ఎంఐఎం ఒకటి బీజేపీ ఇంకా ఎక్కడ వీళ్ళ సెట్లర్ల ప్రభావం ఉంది ఒకటి సె
పోయినసారి మన కూకటపల్లి కర్రీ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉండేది కూకటపల్లి కదమ్మా మొత్తం కర్రీ పాయింట్స్ కింగ్ లో మేము అంటారు కదా పోయినసారి నలభై వేలు మాధవరం కృష్ణారావు ఈసారి డెబ్బై వేలు మెజార్టీ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది మరి మెజార్టీ ఆ సెట్లర్లలో నైన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైన్టీ పర్సెంట్ బీఆర్ఎస్ కేసారు అమ్మా ఒక పది పర్సెంట్ మాత్రం ఏదో మేము రెచ్చిపోతాము అది అన్నారు కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీళ్ళ టార్గెట్ అంతా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్ నిన్న మాట్లాడుకున్నా రేపు మాట్లాడుకున్నా ఏం ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి బాగా బాగా చీప్ అయిపోయాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక యాభై సీట్లు అడిగే కెపాసిటీకి వచ్చాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఐదు సీట్లు అడిగే కెపాసిటీ కూడా లేదు పవన్ కళ్యాణ్ కి ఎందుకంటే సంపద వచ్చింది అక్కడ నుంచి మళ్ళా తాకట్టు పెట్టేది ఉంది ఇచ్చిందే చంద్రబాబు నాయుడు ప్యాకేజ్ ఇస్తే నువ్వు పార్టీ పెట్టి మళ్ళా పార్టీ తీసుకెళ్లి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర కొత్తగా తాకట్టు పెట్టేది కాదు సృష్టించిందే చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీని ఇప్పుడు అసలు అవసరం చంద్రబాబు నాయుడు అవునన్నా కాదన్నా వాళ్ళ పార్టీ ఇబ్బందుల్లో ఉంది నువ్వు వచ్చేసి అసలు మీరు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏమనొద్దు తెలుగుదేశం వాళ్ళు తిట్టాలనుకుంటే వెళ్ళిపోండి అని నువ్వు అంటున్నావు కదా ఓకే మరి ఒక్క తెలుగుదేశం నాయకుడైనా మీరు జనసేనని ఏమనొద్దు జనసేన అనేటుకుంటే వెళ్ళిపోండి అని ఒక్కరు కూడా అనట్లేదు కదా మరి నీకేమంత పిచ్చేందుకు నీకంత నోటి దూల ఎందుకు మీ కార్యకర్తలు తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకోటి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ కూడా అంతర్ యుద్ధం అంటే అంతర్మద్రం బాగా జరుగుతుంది ఏదైతే మొన్న పవన్ చెప్పారో ఆ సమావేశం పెట్టి ఒక మాట మాట్లాడద్దు ఎవరిని ఏమన్నా అంటే ఒప్పుకోను వెళ్ళాలనుకున్నాడు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నట్టు ఆ ఏదైతే జనసేన కార్యకర్తలు తీవ్ర స్థాయిలో అసంతృప్తి ఉంది అని ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్పానో ఆ తాకట్టు పెట్టినట్టు అంటే ఇంతకన్నా పెద్ద పదాలు అక్కడి నుంచే వినిపిస్తున్నాయి సార్ ఈ విషయంలో బాగా ప్రచారం జరుగుతుంది తప్పకుండా అమ్మా మీరు నేను ఒక పార్టీ నుండి మన నాయకుడు ఆ మాట అన్నప్పుడు అరే నాయకుడే ఇట్లుంటే మా పరిస్థితి ఏంద్ర అన్నది ప్రతి ఒక్కరి బుర్రలో ఆ ఆలోచన అనేది మెదులుతుంది అమ్మా తప్పకుండా మెదులుతుంది ఇప్పుడు నాయకుడు అనేవాడు నేను గట్టిగా ఉంటాను మీరు చేయాల్సింది మీరు చేయండి మీకోసం నేను పోరాడుతానంటే ఆ పక్క పనిచేసే కార్యకర్తలకి వెయ్యి ఏనుగుల బలం వస్తుంది లేదు నాయకుడే నన్ను మీరు గెలిపించలేదు నన్ను ఎమ్మెల్యేనే చేయలేదు నేను ఎట్లా ముఖ్యమంత్రి అవుతాను నా దగ్గర డబ్బులు లేవు పదేళ్ళు తట్టుకున్నాము అన్ని కూడా బేల మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఆ పక్క కార్యకర్తలకి ఉత్సాహం అనేది రాదు పైగా ఇక్కడేమి ఏది పర్మనెంట్ కాదు ఇప్పుడు నచ్చితే ఇన్ని రోజులు పాపం జన సైనికులు అందుకే నేను ఏ రోజు కూడా తిట్టను వాళ్ళు పార్టీని నడిపారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇన్ని రోజులు జనసేన కార్యకర్తలే పార్టీని భుజాన మోసారు వాళ్ళు ఆంధ్రాలో ఉండి ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఐదారు సార్లు వస్తారు సంవత్సరానికి చుట్టూ చూపుగా కానీ వాళ్ళను ఇలా అనడం నిజంగా చాలా నాకు తెలిసి జనసేన కార్యకర్తలు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ నైతిక స్థైర్యం దెబ్బతింటుంది ఆత్మవిశ్వాసం అటకెక్కుతుంది అసలు వాళ్ళకి ఎందుకు మేము పనిచేయాలి ఇంకా ఈ మాటలు అనిపించుకోవడానికి మేము పనిచేయాలనే ఒక ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతుంది సో తప్పకుండా మా మీరు అన్న పాయింట్ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఒక కార్యకర్త పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే జనసేన కార్యకర్తల్ని ఎలక్షన్స్ వరకు కాపాడుకోవడం కూడా చాలా చాలా కష్టమవుతుంది నాయకుడి ప్రవర్తన ఇలా ఉంటే సార్ ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు కాంగ్రెస్ విజయంలో పరోక్ష పాత్ర పోషించామని చెప్పుకోవడానికి భయపడ్డారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సోషల్ మీడియాను వీళ్ళు కట్టడి చేయలేకపోతున్నారు సార్ ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏపీలో కూడా పోస్టర్లు ఆ నందమూరి తారక రామారావు గారు అలాగే చంద్రబాబు ఫోటోలతో పోస్టర్లు వచ్చేసాయి ఆ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఫోటోతో సహా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సో ఇది ఒకటి కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు ఇంకొక విషయం సార్ ఆ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వైపు కనుక వీళ్ళు ఏపీలో వెళ్లేలా అయితే మరి పవన్ పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఎన్డీఏలో కలిసే ఉన్నామని చెప్పి మొన్న కూడా చెప్పారు అంతమందిలో మోదీ వచ్చి ప్రచారం టైంలో నాకే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు అని చెప్పి మాట్లాడారు ఇక్కడ యువత స్థైర్యాన్ని జనసేనలో ఉన్న యువతని గుర్తించారు యువత సామర్థ్యాన్ని గుర్తించారు ఇటువంటి రకరకాల మాటలన్నీ మనం విన్నాం ఇప్పుడు బాబు మాటలు విని ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వస్తారా ఏంటి సార్ పరిస్థితి ఇంత భయంకరమైన కష్టమైన ప్రశ్న అడిగితే నేను ఎలా చెప్పగలనమ్మా మనకు చిన్నప్పుడు పాఠాలు పాఠ్య పుస్తకాలు చదువుకున్నాం ఇసుక నుంచి తైలం తీయొచ్చని ఆ ఇసుక నుంచి ఆయిల్ అయినా తీయొచ్చేమో కానీ మీ ప్రశ్నకి మనం సమాధానం చెప్పలేము ఇవి ఏంటంటే నాలుగు కుర్చీలాట నాలుగు స్తంభాలాట అంటారు కదా ఎవడు ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకుంటాడు ఉదయం ఎవరితో ఉంటాడు మధ్యాహ్నం ఎవరితో ఉంటాడు సాయంకాలం ఎవరితో ఉంటాడు మళ్ళీ రేపు ఉదయం ఎవడు ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకుంటాడు ఎవడు మంచిగా ఉంటాడు ఎవడు చెడ్డగా ఉంటాడు అబ్బా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా మా తెలంగాణలో ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ కి చంద్రబాబు సపోర్ట్ చేయడంట కాంగ్రెస్ చేస్తాడంట అది కూడా ఏంటి
అక్కడేమో తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్ తెలుగుదేశం వాళ్ళు మేము పొత్తులో ఉన్నాం కదా మీకోసం మేము జైలుకు వచ్చినాం కదా మా ఎనిమిది స్థానాల్లో మీరు సపోర్ట్ చేయండి అని నోరు తెరిచి అడగడు అడగరు ఇక్కడికి వచ్చేసి బీజేపీ మేము ఇద్దరం ఉన్నాం కదా అక్కడ కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేసిన తెలుగుదేశాన్ని ఇక్కడ మనం తీసుకుందాం అంటారు ఇంకా ఏమో కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి కదా మా బీఎస్పీ సమాజ్వాదీ పార్టీ ఇంకా అవన్నీ కూడా కలిపేస్తే కానీ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఈ వారం మేము అంతా ఒకే చోటు నుంచి పోటీ చేస్తాం అంతకంటే అంటే ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు సరే మేము ఎవరికి ఓటాయాలని డిసైడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒకసారి బేరీజ్ వేసుకుంటారు వీళ్ళు మంచి చేశారా వీళ్ళు చెడ్డ చేశారని వీళ్ళు చేసే నాటకాలకి అసలు ప్రజలకు ఒక క్లారిటీ కూడా లేదు ఏంద్ర ఇది అక్కడ పోయి కాంగ్రెస్ అంటాడు ఇక్కడికి వచ్చి బీజేపీ అంటాడు బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఏమో బద్ధ శత్రువులు ఎవరు ఎవరు ఎలా ఉంటారు అన్నది చాలా 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 కష్టం చాలా కాంప్లెక్స్ అంటే వాళ్ళకే అర్థం కావట్లేదు నేను ప్రజలకు చెప్పడానికి వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంటే కదా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి కేవలం నేను డే వన్ నుంచి ఒకటి చెప్తాను నాకు పవన్ కళ్యాణ్ మీద రాజకీయంగా ఏం కోపం లేదు ఎందుకంటే అతను పరిపాలన చేయలేదు కానీ బ్రోకరిజం చేయడంలో దిట్ట అయిపోయాడు పార్టీ పెట్టాడు రెండు వేల పద్నాలుగు లో పోటీ చేయలేదు రెండు వేల పదహారు లో బీజేపీని తిట్టంటే మోతీ చూరు లడ్డు పాచిపేరు లడ్డు అని తిట్టాడు రెండు వేల పద్దెనిమిది లో సడన్ గా ఏం చేశాడంటే కాజాలో పార్టీ ఆవిర్భావ సభలో తెలుగుదేశాన్ని తిట్టడం మొదలు పెట్టాడు అది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాడు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్ను చీల్చమని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అది పనిచేయలేదు రెండు వేల ఇరవై జనవరిలో వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు కేంద్రంలోకి వెళ్ళాడు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటున్నా అన్నాడు నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ అమిత్ షా గారు కానీ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు నడ్డా ఆడ బెంగళూరులో కుర్రాడు ఉంటాడు తేజస్వి ఆడు వాడితో ఫోటోలు తీసుకుని వచ్చి అదే గొప్ప అన్నట్టు చూపించాడు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేశాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ఒక్క రోజు కూడా కలిసి ఉమ్మడి ప్రణాళిక రచించలేదు ఎవరు బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్క తిరుపతి ఎలక్షన్ తప్పితే తర్వాత ఎన్నో ఉప ఎలక్షన్ జరిగాయి బద్వేల ఎలక్షన్ జరిగితే అసలు బీజేపీ క్యాండిడేట్ కి సంఘీభావం తెలపలేదు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరిగితే ఎక్కడ బీజేపీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయలేదు మేము పొత్తులో ఉన్నాం అంటాం మళ్ళీ తెలుగుదేశం గురించి మాట్లాడతారు ప్రతి మీటింగ్ వచ్చేది తెలుగుదేశం 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 అంటాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఎనిమిది స్థానాల్లో కూడా ఎందుకు పోటీ చేశాడంటే ఒకటే ఆయన అడిగిన కండిషన్ ఒకటే ఉంటది ఇక్కడ నేను ఎనిమిది స్థానాలు కాదు ఐదు చెప్పినా మీ ఐదు స్థానాలు పోటీ చేస్తాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ ముప్పై రెండు స్థానాలు చేస్తాను డిక్లేర్ చేశాను పవన్ కళ్యాణ్ ఎనిమిదికే ఎందుకు తగ్గాడంటే ఓకే మీరు చెప్పినట్లు చేస్తాను తెలంగాణ ఊరికే మీకోసం నేను పోటీ చేస్తున్నాను కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మా డాడీని కలుపుకొని వెళ్ళాలి మనము అనేది ఆయన ప్లాన్ సో డే వన్ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తే చరిత్ర ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పదు పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం బ్రోకరిజం చేస్తున్నాడే కానీ నా పార్టీని నేను బలోపేతం చేసుకుంటాను కార్యవర్గాన్ని నిర్మించుకుంటాను విలేజెస్ కి వెళ్తాను అక్కడ మండల స్థాయిలో ఆఫీసులను ఏర్పాటు చేసుకుంటాను మా కార్యకర్తలకు భరోసా ఇస్తానని ఏ రోజు ఉండదు వస్తాడు నెలకు ఒకసారి వస్తాడు ఒక గంట సేపు గంట సేపు జాషువా విశ్వనరుడు రవీంద్రనాథ్ ట్యాగూర్ లేకపోతే ఆ కవి ఈ కవి లేకపోతే చెగువీర చెంగువీర అని నాలుగు మాటలు చెప్తాడు వాళ్ళకి లెక్చర్ ఇస్తాడు సేమ్ నాకైతే ఈ సోషల్ లెక్చర్ ఇచ్చే ఒక సార్ లాగే కనిపిస్తాడు ఆయన స్కూల్ లో పాఠాలు చెప్పేసి సార్ మాది వాళ్ళు ముందర గొర్రెలు ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్తాడు పోతాడు సార్ అయితే ఫైనలీ సార్ ఒకవేళ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని బట్టి వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్లేలా అయితే పవన్ ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి కదా సార్ ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు మొన్న వంద రోజులే మనకి ఎలక్షన్స్ కి సమయం ఉంది ఎన్నికలకి అని చెప్పి ఆ శ్రేణుని ఉద్దేశించి మాట్లాడినప్పుడు సో ఈ వంద రోజుల్లో ఎవరికి ఏమి అర్థం కాని పరిస్థితులు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఏ పూట ఏ పార్టీలో ఉంటారో ఎవరితో పొత్తులో ఉంటారో తెలియకపోతే ఉన్న వంద రోజుల్లో ఎలా వెళ్తారు సార్ ఎలక్షన్స్ కి ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ తో వెళ్లాలని డిసైడ్ అయితే మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీని వదిలేసి వస్తాడు చెప్తున్నాను కదమ్మా బీజేపీ మీద ప్రేమతోనో జనసేన బాగుపడుతుందన్న ఇంట్రెస్ట్ తోనో వెళ్లి బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోలేదు మన పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తే వెళ్లి పొత్తు పెట్టుకున్నాడు రేపు పొద్దున మన చంద్రబాబు నాయుడు మనం కాంగ్రెస్ తో వెళ్దాము అంటే ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలోచించకుండా మేము బీజేపీతో కటీఫ్ అని పవన్ కళ్యాణ్ అంటాడు ఆ విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి డౌట్ లేదు పవన్ కళ్యాణ్ సంకోచించడు నా డౌట్ అల్లా చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ తో వెళ్తాడా చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీతో వెళ్తాడా చంద్రబాబు నాయుడు ఏం ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు తోక పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ సొంతంగా ఏం చేయలేడు చెప్పలేడు కూడా సో చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ వెళ్దామంటే పవన్ కళ్యాణ్ వెరీ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఓకే బీజేపీతో కటీఫ్ అంటాడు లేదు బీజేపీతో వె
ఆయన ఆ పార్టీ పెట్టిందే చంద్రబాబు అమ్మా ఆయన వెనక ఏం చేస్తాడు చెప్పండి పార్టీ పెట్టింది చంద్రబాబు జనసేన అది అవసరం కోసం పుట్టి చంద్రబాబు అవసరం కోసం పుట్టిన పార్టీ బట్ సక్సెస్ అయ్యారు రెండు వేల పద్నాలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ వల్ల చంద్రబాబు నాయుడికి హెల్ప్ అయింది అది నో డౌట్ దాన్ని కాదని లేని సత్యం అది కానీ ఆ తర్వాత ప్రజలు తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ కోవిడ్ వస్తుంది తర్వాత మందు కనిపెడతారు సేమ్ అంతే పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పుట్టింది ఒక కోవిడ్ అయితే తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ వచ్చింది విరుగుడు వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మనం చూసాం దట్స్ ఇట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చింతా ప్రదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా